আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে শুভেচ্ছা সমন্বয় জানাচ্ছি চ্যানেলে সংবাদে আর এখনকার সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি খায়রুল বাশার বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সোয়াবিনাল সংবাদ শিরোনামগুলো রাজধানীর সিদ্দিক বাজারে সাততলা ভবনে বিস্ফোরণে কমপক্ষে 16 জন নিহত আহত শতাধিক আহতদের চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা বাণিজ্য ও রপ্তানি বাড়ানোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদারে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ সতর্কভাবে দর কষাকষির তাগিদ বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন হলে বাংলাদেশ উল্টো পথে হাঁটবে বলে আওয়ামী লীগ নেতাদের মন্তব্য ঐতিহাসিক 7ই মার্চে আওয়ামী লীগের আলোচনা ঐতিহাসিক 7ই মার্চের ভাষণে তাৎপর্য তুলে ধরতে চ্যানেলে রং তুলিতে মুক্তিযুদ্ধ তুলির আচরে মুক্তিযুদ্ধের দৃশ্যপট এবং পবিত্র শবে বরাতে ইবাদত বন্ধে গীতে মশগুল ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা পাপ মুক্তি আর রহমত লাভের আশায় প্রার্থনা এছাড়াও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদে দেখবেন রংতুলিতে মুক্তিযুদ্ধ অনুষ্ঠানে মশাল জ্বালিয়ে ঐক্য ফাউন্ডেশনের গুচ্ছ গ্রামে এসএমই প্রশিক্ষণ উদ্বোধনের খবর কুয়াশায় সাল ছুঁয়ে পানি আর কত হয়রানি আছে সমাধান বসত ঘরে লাগাও আনো আসি প্রিয় দর্শক এতক্ষণ সংবাদ শিরোনামগুলো জানাছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেলে ইউটিউব চ্যানেল ও ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিমিং করা হচ্ছে এবারে নিয়ে যাচ্ছি বিস্তারিত আয়োজনে রাজধানী সিদ্দিক বাজারে নর্থ সাউথ রোডের সাততলা ভবনের নিচতলায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা পরও উদ্ধার অভিযান চলছে এই মুহূর্তে সেখানকার খবর জানতে আমরা যোগাযোগ করছি শাকের আদনানের সাথে তিনি আছেন ঘটনাস্থলে আদনান বিস্ফোরণ স্থলে এখন কি অবস্থা উদ্ধারকারীরা কি বলছেন এই মুহূর্তে বাসার ধন্যবাদ আপনারা জানেন যে বিকেল পাঁচটা নাগাদ এই যে ভবনটি রয়েছে এই ভবনে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এবং এই যে নিস্তারার যে যে নিস্তারা যে সে রয়েছে সেই নিস্তারা থেকে বিস্ফোরণ ঘটে এবং আপনি প্রশ্ন করেছিলেন যে এখনকার কি অবস্থা এবং কি বলছে কিছুক্ষণ আগে নয়টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক এসেছিলেন তিনি আমাদের বলেছেন যে এই ভবনের যে বিস্ফোরণ আসলে কি কারণে লেগেছে তারা এখনও সেটি ধারণা করতে পারছে না প্রাথমিকভাবে এবং পাশাপাশি র্যাবের মহাপরিচালক তিনি বলেছেন যে এই ধরনের ঘটনা আসলে কোনো নাশকতা কিনা না সে বিষয়টির ক্ষতি দেখা হচ্ছে এবং আপনারা জানেন যে গত পরশু দিন সায়েন্স ল্যাবরেটরি যে ঘটনাটি সেটি সেখানে একটি বিস্ফোরণে কিন্তু তিনজন মারা যান আহত বেশ কয়েকজন হন এর আগে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডেও একটি ঘটনা ঘটেছে সে কারণে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে তো এই যে একটা সিঙ্কোনাইজেশন একটা আসলে যে যে একটা বিস্ফোরণের ঘটনা আসলে এটি কি কাকতালীয় নাকি আসলে অন্য কোনো বিষয় সেটি কিন্তু আসলে এখনও তদন্ত চলছে তো সব কিছু মিলে এখানে আপনারা এই যে সেনাবাহিনীর বোম ডিসপোজাল ইউনিট কাজ করছে র্যাবের বোম ডিসপোজাল বোম ডিসপোজাল ইউনিট কাজ করছে পুলিশের বোম ডিসপোজাল ইউনিট কাজ করছে সেই সঙ্গে সবাই এখানে যারা দায়িত্বে রয়েছেন তারা এই ভবনের ভিতরে আরও কারা আটকা পড়ে আছেন কিনা সেটিও তদারকি করছেন এবং আমরা কয়েকজন সঙ্গে কথা বলেছি যারা তাদের কেউ তাদের ভাগ নেই এরকম আমরা কিন্তু বিষয়গুলো আমরা অনেকের কাছ থেকে শুনতে পেরেছি তা তাদের বক্তব্য দিয়েছেন তো আসলে এই ঘটনার পরে সাড়ে পাঁচটার দিকে ঘটনা এখন বাজে সাড়ে দশটা এর এখনও কিন্তু আসলে এই উদ্ধার অভিযান কিন্তু এখনও শেষ হয়নি কারণ ভিতরে যে ভবনে এই যে নিস্তলা যে বিষয়টি নিস্তলা কিন্তু আসলে মূলত সেনিটারের দোকান রয়েছে বেশ কয়েকটি এবং এর উপরে আরও কিছু দোকান রয়েছে এবং পাশের যে ভবনটি দেখতে পাচ্ছেন পাশের ভবনে ব্যাংক রয়েছে সেই ব্যাংকেরও কিছু জানালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একদম ধ্বংসস্তূপ আপনি যদি নিচে দেখেন এই যে নিচে কাজগুলো পড়েছে বিভিন্ন সামগ্রী পড়েছে সব কিছু কিন্তু আসলে একদম এখন মানে একদম লন্ডভণ্ড অবস্থায় রয়েছে তো আসলে আপনারা জানেন যে ষোলো জন নিহতের কথা আমরা জানতে পেরেছি সেই সঙ্গে শতাধিক আহত হয়েছে যদিও ফায়ার সার্ভিস বলছে যে চল্লিশ জন আহত তবে এর মধ্যেও কিন্তু আসলে যে কেউ কেউ হয়তো বা চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন সে বিষয়গুলো হয়তো রয়েছে তো আসলে এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হবে সেটি আসলে এখন প্রত্যাশা সবার শাকের আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রয়োজনে আপনার কাছে আবারও ফিরে আসবো আমরা রাজধানী সিদ্দিক বাজারে বিস্ফোরণের ঘটনায় আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে 
মারাত্মক দগ্ধ সাতজনকে ভর্তি করা হয়েছে শেখ হাসিনা পার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা সহ হাসপাতালের সার্বিক চিত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছেন ইফতেখার উদ্দিন আমরা সরাসরি তার সাথে যোগাযোগ করছি ইফতি আপনার সাথে আমরা যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছি ইফতির সাথে যোগাযোগ স্থাপন আমরা এই মুহূর্তে করতে পারছি না আমরা আবারও ফিরে আসব রাজধানীর সিদ্দিক বাজার এলাকায় একটি ভবনে শক্তিশালী বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১৬ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে শতাধিক মানুষ আহত ও দগ্ধ রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকরা ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেকে চাপা পড়ায় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস বিস্ফোরণের কারণ উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলছে ঘটনাস্থলে গেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বম ডিসপোজাল ইউনিট বারো সদস্যের মিলিটারি পুলিশ এবং ডাক্তার সহ তিনটি অ্যাম্বুলেন্স নাফিফস ইফতেখার রিপোর্টে বিস্তারিত বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে রাজধানীর সিদ্দিক বাজার এলাকায় সাততলা ভবনের নিচতলায় হঠাৎই বিস্ফোরণ বিস্ফোরণের মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে ভবনের অন্যান্য তলা লন্ডভণ্ড হয়ে যায় বিস্ফোরণের আঘাতে ছিটকে পড়ে আশপাশের মানুষ দেয়ালের নিচে চাপা পড়েন অনেকে ভেঙে গেছে আশপাশের ভবনের জানালা এমনকি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা বাসের জানালার কাঁচও ভাঙা কাঁচের টুকরা থেকেও আঘাত পেয়েছেন অনেকে মুহূর্তেই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার কাজে যোগ দেন স্থানীয়রাও আহতদের বেশিরভাগকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় তবে একসাথে এত হতাহত সামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় চিকিৎসক নার্স সহ সবাইকে স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদের হাসপাতালে গিয়ে রক্তদানের আহ্বান জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আহতদের চিকিৎসা পরিদর্শনে ঢাকা মেডিকেলে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহেদ মালেক বিস্ফোরণে একটি পাঁচতলা ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ভবনের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম তলা পর্যন্ত একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা রয়েছে ভবন দুটির নিচ তলায় স্যানিটারি টাইলস সহ বিভিন্ন দোকান রয়েছে বিস্ফোরণের কারণ জানার চেষ্টা করছে ফায়ার সার্ভিস এখানকার যে মালিক সমিতি আছে তাদের সাথে কথা বলেছিলাম ওনারা বলেছেন যে নিচে কোনো গ্যাসের লাইন ছিল না তবে পানির লাইন ছিল এবং পানির রিজার্ভার ছিল এই জন্য আমরা এখনো বলতে পারছি না যে কারণটা কি সেনাবাহিনী বিশেষজ্ঞ দল এসছে অন্য কোনো কিছু আছে কিনা আমরা এখন এটা তদন্ত করব এবং তদন্ত করে আপনাদেরকে জানাব ঘটনাটি নাশকতা কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন র্যাব মহাপরিচালক যে গ্যাসে কোনো আলামত ছিল সেটাও আমরা এখানে এখনো পর্যন্ত জানতে পারিনি তো যেহেতু এখানে আমাদের বোম ডিসপোনালটি আছে এখানে র্যাবের বোম ডিসপোনাল টিম আসছে সেনাবাহিনীর ডিসপোনাল টিম আসছে ডিএমপিরও আছে ফায়ার সার্ভিস কাজ করছে এই নিয়ে চার দিনে দেশে বড় বিস্ফোরণের তৃতীয় ঘটনা এটি এর আগে গত শনিবার চট্টগ্রামে সীমা অক্সিজেন প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ ও আগুন এবং রোববার রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবের একটি ভবনে বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রাণহানি হয়েছে নাফিস ইফতেখার চ্যানেল আই এ বিষয়ে আরও জানবার জন্য এই মুহূর্তে আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যারা চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের খবর জানবো সেখানে আছেন আমাদের রিপোর্টার ইফতেখার উদ্দিন ইফতে আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আর যদি শুনতে পান তাহলে আমাদেরকে জানাবেন চিকিৎসা নিচ্ছেন যারা তাদের অবস্থা এই মুহূর্তে কি বাসার আমি এই মুহূর্তে আছি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের সামনে সেখানে প্রচুর যত্ন এবং স্বজন হারাত এবং যারা চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের আত্মীয় স্বজনদের আজ আরিতে এখানে একটি ভারী আহ তৈরি হয়েছে আমরা এই পর্যন্ত জানতে পেরেছি শতাধিকের বেশি লোক আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এদের মধ্যে অর্ধশত লোককেই প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রিলিজ দেওয়া হয়েছে এখনো পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ জনের কাছাকাছি আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুত 
বিচার বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা তবে এই আহতদের মধ্যে আটজনকে শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে ট্রান্সফার করা হয়েছে আর ডাক্তারদের যে একটা সংকট এবং নার্সদের একটা সংকট থাকার কারণে এই জিনিসটা একটু মানে বেশ কিছু কষ্টসাধ্য হয়ে যাওয়ায় ডাক্তার এবং নার্সদের সকল ছুটি বাতিল করে কর্মস্থল এই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঘুরে গেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডিজি এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার এখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে আহত রোগীদের মধ্যে অনেকেরই হাত পায় মাংসপিণ্ড আঘাত পেয়েছেন এবং তাদের শরীরে বেশ কিছু অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা অনেকেই এখানে আছেন তারা বলছেন যে বিকট বিস্ফোরণের পর ভবনের একটি অংশ চাপা পড়ে যায় এই চাপা পড়ার নিচে এখনো উদ্ধারকাজ চলছে এবং এখান থেকে বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করা গেলেও তারা এখনো বলছেন যে বেশ কয়েকজন কে এখনো উদ্ধার করা যায়নি আর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বারবার বলছেন যে এই আহত রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত মজুদ রাখা দরকার তাই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রেড সিস্টেম এমনকি আওয়ামী লীগের ভাতৃবতী সংগঠন ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে একটি সেল খোলা হয়েছে এছাড়াও যে ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইমার্জেন্সির সামনে একটি বুথ খোলা হয়েছে যারা রক্ত দিতে আগ্রহী তারা যাতে এই বুথগুলোতে যোগাযোগ করেন এছাড়াও আমরা এই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনসার সহ নিরাপত্তা রক্ষীদের যে উচ্ছুক জনতার একটা ভিড় আমরা দেখেছি সেই উচ্ছুক জনতা এবং অন্যান্য স্বজনদের যে স্রোত সেই স্রোত সামাল দিতে নিরাপত্তা কর্মী হিমশিম খাচ্ছেন এখানে রেড সিস্টেমের ভলান্টিয়াররাও দায়িত্ব পালন করতে যোগ দিয়েছেন বাসার আমি আমার কাছে এই ছিল সর্বশেষ আমি এই মাত্র আপনাকে জানাই বাসার এখন মাত্র আমি জানতে পারলাম যে নিহতের সংখ্যা আরো একজন বেড়ে সতরতা হয়েছে বাসার অনেক ধন্যবাদ ইপ্তি আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে এরকম একটি সংবাদ আমাদেরকে এই মুহূর্তে শুনতে হল স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে বাণিজ্য সম্পর্কিত অবকাঠামো উন্নয়ন উৎপাদনশীলতা সক্ষমতা গড়ে তোলা এবং বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক হতে অগ্রাধিকারমূলক বাজার প্রতিবেশ প্রবেশাধিকারকে কাজে লাগাতে হবে কাতারে আলাদা দুটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাণিজ্য রপ্তানি বাড়ানোর মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা ধরে রাখতে অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদারে সক্রিয় ভূমিকা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীলাদ্রি শেখরের রিপোর্ট কাতারের দোহায় ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে নিয়ে জাতিসংঘের পঞ্চম সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সফরের শেষ দিনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্যকে একীভূত করার শীর্ষ গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে কো চেয়ারম্যান হিসেবে দেয়া বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর বাণিজ্য সম্প্রসারণে আরও উদ্যোগী হতে বলেন To be competitive in the global market, LDCs must focus on enhancing their trade-related infrastructure, building productive capacity, and utilizing preferential market access. For achieving these objectives, LDCs require support and investment for connectivity, human capital, and trade finance and technology transfer. Our near-term priority is to ensure smooth and sustainable graduation. Graduating LDCs need extension of LDC-specific support measures such as preferential market access and the TRIPS waiver for a certain period after graduation. এর আগে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর বাংলাদেশি কূটনীতিকদের অংশগ্রহণে আয়োজিত আঞ্চলিক দূত সম্মেলনে যোগ দেন তিনি দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কূটনীতিকে শক্তিশালী করতে কূটনীতিকদের আরও সক্রিয় হতে বলেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশটাকে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের একটা সেতু বন্ধ রচনা করতে পারি সেইভাবেই কিন্তু বাংলাদেশটাকে আমরা গড়ে তুলতে চাচ্ছি একসময় মানে কূটনীতিটা সব থেকে বেশি ছিল রাজনৈতিক বিষয় কিন্তু এখন হবে এটা অর্থনৈতিক বিষয় অর্থাৎ ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি আমাদের যারা কাজ করছেন সকলকে এটাই লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের কোন দেশের সাথে আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারি কোন দেশের সাথে আমরা আরও সুযোগ আছে আমাদের পণ্য রপ্তানির কী কী সুযোগ আছে বা আমরা যা আমদানি করি সেগুলি মানে এক কম দামে ন্যায্য মূল্যে কম খরচে আমরা আমদানি করতে পারি আর সবচেয়ে বড় কথা যে ব্যবসা বাণিজ্যটা আরও বৃদ্ধি করা আমাদের একান্তভাবে দরকার কথাই বলে বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই
কোন পরিস্থিতিতে যাতে রোহিঙ্গা সংকট বৈশ্বিক গুরুত্ব না হারায় সেজন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় রোহিঙ্গাদের যৌথ মানবিক সহায়তা প্রকল্প জেআরপি প্রবেশ প্রকাশের বার্ষিক আয়োজনে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন ছয় বছর হতে চলল কিন্তু রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান হয়নি সে সময় আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থা রোহিঙ্গাদের জন্য বরাদ্দ না কমানোর তাগিদ দেয় পান্থরামান জানিয়েছেন বিস্তারিত মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে ঘর ছাড়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ পাড়ি জমায় বাংলাদেশে আশির দশকের পর দু সালের পঁচিশে আগস্ট শুরু হওয়া ওই রোহিঙ্গা ঢল রীতিমতো বৈশ্বিক সংকট সৃষ্টি করে এগারো লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে জায়গা দিয়ে সেই সংকটে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলাদেশ বৈশ্বিক দাতা সংস্থা ও দেশগুলো শুরু থেকে রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়ালেও করোনা ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পর সেই সহযোগিতা কমে এসেছে অর্থের অভাবে রোহিঙ্গা প্রতি বরাদ্দ কমানোর ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি জেনেভার বৈঠকের বড় অংশ জুড়েই থাকল অর্থ সংকটের বিষয়টি রোহিঙ্গা সংকট এখনো ততটাই গুরুত্বপূর্ণ যতটা ছয় বছর আগে ছিল আর সে কারণে তাদের জন্য সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে তবে শুধু রোহিঙ্গাদের জন্য নয় স্থানীয় বাংলাদেশিদের জন্য একই রকম সহযোগিতা দিতে হবে গত বছর বরাদ্দ কমানোয় আমরা শঙ্কিত আশা করছি এবারে সকলের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক হবে রোহিঙ্গারা তাদের দেশে নিরাপদে ও স্বেচ্ছায় ফিরে যাবে সেটাই আমাদের চাওয়া কিন্তু যতদিন তারা আছে তাদের জন্য মানবিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে এখানে কাটচাট করা উচিত হবে না তাহলে কি রোহিঙ্গা ইস্যুটি চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সংকটের স্থায়ী সমাধানের তাগিদ দেয়া হয় বৈঠকে পলিটিক্যাল সলিউশনটাই হবে সবচেয়ে বড় সলিউশন বাট মিন টাইম আমরা বলেছি যে বিশ্ব বিভিন্ন রাষ্ট্র অনেক কিছুতে জড়িয়ে গেছে এবং তাদের অর্থ দেবার যে প্রতিশ্রুতি ছিল সেটার মধ্যে কিছুটা কমতি লক্ষ্য করেছি আমরা প্রতি বছর রোহিঙ্গাদের দেখভাল করার জন্য আমাদের যে কয়েকশো সরকারি কর্মকর্তা কাজ করেন প্রায় তিন হাজারের উপরে বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ কাজ করেন সরকারি অবকাঠামো ব্যবহার করা হয় এটির পরিমাণ গত বছর গিয়ে রোহিঙ্গাদের ভরণ পোষণে এবছর সাতাশি কোটি ষাট লাখ ডলারের প্রয়োজন বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা রহমান চ্যানেল আই ঢাকা নিত্য পণ্যের দামে ঊর্ধ্বগতির এই সময় কেমন আছে সাধারণ মানুষ আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের হিসাব মিলিয়ে তারা পাচ্ছে পাচ্ছেটা কি আর খাচ্ছেটা কি মানুষগুলো করছেটা কি চাচ্ছেটাই বাকি আলী আজগরের ভিডিও চিত্রে রাজধানীর বাইরের প্রান্তিক মানুষদের চাওয়া পাওয়ার কথা জানাচ্ছেন সোমা ইসলাম পৃথিবীর সংকটে পড়লে সবার আগে সর্বনাশ হয় গরিব মানুষদের করোনা মহামারীর পর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ তার প্রভাব পড়ছে হাজার হাজার মাইল দূরে বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের চুলায় গ্রামের কম রোজগারে সেই মানুষদের সংসারপাতি কেমন চলছে জানতে মানিকগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা পথে একটা স্কুল মার্ট গ্রামের নাম দানিষ্টপুর এই যে বাচ্চারা যারা আগামী প্রজন্ম এদের পুষ্টির উপর বড় প্রভাব ফেলছে নিত্য পণ্যের দাম এবার রওনা হরিরামপুর উপজেলার এক চরের দিকে ইনি রানু আক্তার বয়স প্রায় আটাত্তর কিন্তু জোটেরই বয়স্ক ভাতা স্বামী তার অসুস্থ বেলা তখন দেড়টা চুলাই শূন্য পাতিল গরুর মাংস খাই দেখা লাগবো কখন পাম দেখে যে তেলান বেগালে লাগে দুইশো টাকা 
তারপরে মনে করেন এই এক পাকা সামরিক সান বেগালে লাগে তিরিশ টাকা তাইলে এরকমভাবে সদে সদ সদে এরকম বেগালে চালের যে দাম বাড়ছে সব জিনিসের তো দাম বাড়ছে আপা কিছুই প্রিয় নাই যা পাই তাই খাই ওই যে বাজারে যেটা সস্তা ওই দিয়ে আমাকে প্রিয় দক্ষিণ চাঁদপুর নামের গ্রামে নাসিমা আক্তারের বাড়ি মধ্য দুপুরে তার বাড়িতে রান্নার আয়োজন চলছে জীবনটা তার কাছে আপোষের আরেক নাম গরুর মাংস খাইছি কুরমানিতে খাইছি এক বাড়িতে দাওয়াত খাইছি হ্যাঁ হ্যাঁ খাইতে ইচ্ছা করলো এত দামের মাংস আমরা ওইটা তো আসলে মূল্যে সত্যি কথা কিনতে পারি না মুরগির মাংস খাইতে ইচ্ছা করে আসলে মুরগির মাংস দুইশো টাকার উপরে চলতি পথে দেখা হয়ে যাওয়া মহরালি কিংবা জয়নালদের চোখে মুখেও হতাশা নানাভাবে নানা উদ্যোগে দিন একরকম চলেই যাচ্ছে তাদের তবে নানা কারণে জিনিসপত্রের দামের কারণে সামনের দিনগুলো কিভাবে চলবে সেটা নিয়ে সংশয়ে অনেকে এবার স্বাধীনতার বান্ন সাতই মার্চে আলোচনায় আওয়ামী লীগ নেতারা বলেছেন বর্তমানে স্থিতাবস্থার পরিবর্তন হলে বাংলাদেশ উল্টো পথে হাঁটবে সেজন্য নেতাকর্মীদের আত্মসংযমী হওয়ার তাগিদ দিয়ে তারা বলেছেন ঘরে বাইরে ঐক্য ধরে রাখতে না পারলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন মিত্রদের নিয়েই সামনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করবেন তারা লুৎফ রহমান সোহাগের রিপোর্ট সাতই মার্চের আলোচনায় আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তব্যের বড় অংশ জুড়ে ছিল ভবিষ্যতের ক্ষতি এড়াতে ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের নেতারা দলে বিভেদ ঠেকানোর পাশাপাশি সম্ভাবনা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দূরত্ব না বাড়ানোরও তাগিদ দিয়েছেন আমাদের ঐক্য না থাকলে আমরাই বিপদে পড়ব আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আওয়ামী লীগ একলা চলে না একলা চলবে না আমি আমরা আমাদের সম্ভাবনা আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে নানামুখী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বিএনপি ইসরায়েলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন আওয়ামী লীগ নেতারা নেতা কর্মী যারা আছে নেতৃত্বে এই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আর একটি নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায় তিনি পাবেন আওয়ামী লীগ নেতারা দুর্নীতিবাজ এবং অর্থ পাচারকারীদের বিষয়েও সতর্ক থাকতে বলেছেন স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধ আর বঙ্গবন্ধুর কথা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন আইএফআইসি ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় সতেরোতম এই আসরের সহযোগী নিবেদক ঐক্য ডট কম ডট বিডি বিস্তারিত জাকি আক্তারের রিপোর্টে চ্যানেল আই এর ছাতিম তলায় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করা রং তুলিতে মুক্তিযুদ্ধ অনুষ্ঠান বরেণ্য চিত্রশিল্পী হাসিম খানের তুলির ছোঁয়ায় উদ্বোধন সেই থেকে আজকে এখন বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যে ছোটদেরকে ছবি আঁকতে দিতে হবে এটা বাংলাদেশের বিশাল অর্জন আমার কাছে খুব ভালো লাগছে কেন আজকের দিনটা হলো সাতই মার্চ এটা যে আমাদের কাছে কত বড় একটা আমাদের দায়িত্ব পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই দিনটিকে তুলে ধরা এই চেতনা নিয়েই এখনো বাংলাদেশে জীবিত আছি ছবি আঁকছি 
কাজ করছি শতরতম এ আসরে চিত্রশিল্পীরা ছবি এঁকে স্মরণ করেন জাতির পিতা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে সাতই মাসে যে ভাষণটা দিয়েছে সেটাই ফুটতে তুলতে যাচ্ছে আমার এই ক্যানভাসে রং তুলিতে নতার ডাক দেওয়া হয়েছিল সাতই মার্চে এবং বঙ্গবন্ধু সেই ভাষণটাকে আমি ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি সাতই মার্চের যে ইম্পর্টেন্স সেটা প্রকাশ পাবে এবং এটা তাদের মনে থেকে যাবে সারা জীবন বাচ্চাদের জন্য অনেক বড় একটা ইন্সপিরেশন বিকজ এই সব এখানে বড় বড় আর্টিস্টদের সাথে ওরাও লাইভ টিভিতে এখানে প্রোগ্রামে আছে দেশের বড় আর্টিস্টরা আছে ওনারা বাচ্চারা একসাথে ওয়ার্কশপ করছে ছবি আকার মাধ্যমে আসলে আমরা আমাদের বড়ের ভাবটাকে ফুটিয়ে তুলতে পারি আর স্বাধীনতা তো আসলে অন্য রকম একটা অনুভূতি লাল সবুজের দেশ আমার দেশ আমার সুখী বাংলাদেশ রং তুলিতে মুক্তিযুদ্ধ আয়োজনে পাশে ছিল আইফআইসি ব্যাংক লিমিটেড চ্যানেলের বাইরে গিয়েও যে তারা জাতির এবং দেশের বিভিন্ন সময়ে কালে যে বিভিন্ন প্রয়োজনে দাঁড়ায় এটার একটা প্রমাণ হলো এই অনুষ্ঠানটি আরও অনেক অনেক অনুষ্ঠান তারা করেন আইফআইসি ব্যাংক এই ধরনের একটা অনুষ্ঠানের সঙ্গে থাকতে পেরে আমরা নিজেদেরকে সত্যিকারভাবে কৃতার্থ বোধ করছি এমন মহতী আয়োজনে পাশে থাকায় চিত্রশিল্পীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান চ্যানেল আয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর আমরা নিজেরাই গর্বিত আমরাই তাদের যে বেশি অহংকার বোধ করছি যে আমরা এই সমস্ত শিল্পীদের সম্মানিত করতে পারছি নতুনভাবে তাদেরকে স্বীকৃতি দিতে পারছি এবং এই যে তরুণ প্রজন্ম ছবি আঁকছে তারা সবাই একটা কথাই বলবে যে আপনারা আমাদের মতো ছোট হয়ে আরও অনেক ছবি আঁকেন আমাদের জন্য ছবি আঁকেন দেশের জন্য ছবি আঁকেন অনুষ্ঠানে বাড়তি আকর্ষণ ছিল আসাদুজ্জামান নূরের আবৃত্তি লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে চিত্রশিল্পী মনিরুল ইসলাম ও শহীদ কবিরকে দেওয়া হয় আজীবন সম্মাননা আমার মতো নগণ্য ক্ষুদ্র শিল্পীকে তুমি ই দিচ্ছ আমি আমি কি করলাম বলে যে আপনি অনেক কিছু করছেন এইবার আমার হাতে নিয়ে আমি গর্বিত একটা স্মরণ দিন বঙ্গবন্ধু যে বিখ্যাত তার বক্তব্য সেটা এখন সব জায়গায় শোনা যায় রেকর্ড ক্ষুদে শিল্পীরাও ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলে মুক্তিযুদ্ধের ছবি স্বাধীনতার কথা গানে গানে পরিবেশন করেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা ও সুরের ধারা আমরা যে গানগুলি যে কথাগুলি গানের মধ্যে বলি সেইগুলোই উঠে আসে গানের মধ্যে আমরা সুরে ছবি আঁকি ওরা রং তুলিতে ছবি আঁকে এই হলো পার্থক্য অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে বিশিষ্ট অভিনেতা আফজাল হোসেনের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানের একটা বিশেষ হচ্ছে আমি মনে করি যে এই দিনটা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের বোধের কিছু পরিবর্তন আসতে পারে অনুষ্ঠানে এসএমই পণ্য উৎপাদনে গ্রামে গ্রামে ট্রেনিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করে ঐক্য ডট কম ডট বিডি ঐতিহাসিক এই দিনটিতে দেশের প্রথম বৈদ্যুতিক গাড়ি চ্যানেল আয়ের হাতে তুলে দেয় বাঘ মোটরস লিমিটেড রং তুলিতে মুক্তিযুদ্ধ অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করেছে চ্যানেল আই জাকিয়া আক্তার চ্যানেল আই ঢাকা এবারে অন্যান্য সংবাদ পবিত্র সবে বরাত আজ মুসলমানদের মহিমান্বিত ভাগ্য রচনী পাপ মুক্তি আর মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের রহমত অর্জনের পরম সৌভাগ্যময় এই রাত আল্লাহ তালার রহমত লাভের আশায় এই রাতে ইবাদত করছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন চকন আলিথা রিপোর্ট আরবি সাবান মাসের চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাতই সবে বরাত হিসেবে পরিচিত এ রাতে মহান আল্লাহ তালা মুসলমানদের গুণা মাফ করে দেন মুক্তি বা নিষ্কৃতির বিশেষ এই রাতে আল্লাহ তালা আগামী এক বছরের জন্য তার প্রিয় বান্দার হায়াত মৌত রিজিক দৌলত আর আমলের হিসেব করে থাকেন হাদিসে আছে মহিমান্বিত এই রাতে আল্লাহ তার তিনশো দরজা খুলে বান্দার সবচেয়ে কাছাকাছি প্রথম আসমানে নেমে আসেন এ রাতেই মানুষের ভালো মন্দের আমল নামা তুলে ধরা হয় আল্লাহ পাকের দরবারে তাই আল্লাহ তালার অশেষ সহমত লাভের আশায় মসজিদ মাদ্রাসা ইবাদতখানা ও ঘরে ঘরে দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এ রাতে মগ্ন আছেন নামাজ আদায় কোরআন তেলোয়াদ জিকির আস্কার সহ ইবাদত বন্দিগিতে সবে বরাতের এই মহিমান্বিত রাতে প্রিয়জনের কবর জিয়ারত করে তাদের আত্মার মাকফেরাত কামনা করেন স্বজনরা দান খয়রাত করেন অনেকে মহিমান্বিত এই রাতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা জীবনের সব ভুল ভ্রান্তি ও পাপ তাপের জন্য গভীর অনুশোচনায় আল্লাহর দরবারে দুহাত তুলে সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করেন 
जकर मालिथा चैनल आई ढाका আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লিঙ্গ সমতার জন্য ডিজিটাল উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি শীর্ষক সেমিনার হয়েছে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুল নেসা সেন্টার ফর জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এই সেমিনার হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন কানাডার হাই কমিশনার লিপি নিকোলস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান ও অন্যরা শিরিন শারমিন চৌধুরী বলেন কৃষি ক্ষেত্রে নারীরা সতেরোটি কাজ করে কিন্তু তাদের স্বীকৃতি কতটুকু তারা পান এক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নারীদের ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে বলেন স্পিকার কাজের যে স্বীকৃতি সেটাও কিন্তু এখনো ইকোনমিক টার্মসে দেওয়ার বিষয়টা আলোচিত হচ্ছে কাজ ঢাকা ভর্তিকে নিয়ে তার সংগ্রাম শুরু এবং সকলে রাতে শুতে যাওয়ার পর হয়তো তিনি তার আহারটা গ্রহণ করছেন কিন্তু তিনি সেটা বুঝতেই পারছেন না তার যে এই শ্রম কেয়ার ইকোনমিতে তার যে অবদান সেটা তো অনেক স্মার্ট নারীদের সেখানে একটা ইন্টেগ্রাল পার্ট হিসেবে অর্থাৎ অন মানে অনিবার্য পূর্ব শর্ত হিসেবে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে कानाडार निवाचने चीन हस्तक्षेपे अभिजोग बेपारे तदन शुरू कर कानाडार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो ट्रुडो अभिजोग नहीं स्वाधीन भाव तदंत कर एक विशेष दूत कानाडा और चीनर मध्य सब समय सुसम्पर्क उल्लेख करें ट्रुडो এস এম ই পণ্যকে এগিয়ে নিতে দেশের বিভিন্ন গুচ্ছ গ্রামে এস এম ই পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছে ঐক্য ডট কম ডট বিডি চ্যানেলে চেতনা চত্বরে রংতুলিতে মুক্তিযুদ্ধ অনুষ্ঠানে কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছে ঐক্য ফাউন্ডেশন ভূমিহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া ঘর নিয়ে গড়ে ওঠা সেসব আশ্রয়নে ঐক্য এস এম ই ডিজিটাল ইনস্টিটিউট এস এম ই প্রশিক্ষণ দেবে সেখানে উৎপাদন করা পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে বাজারজাত করার কাজ করবে ঐক্য ফাউন্ডেশন उत्पादित पन्न्य दुसप्ताह पर पवित्र रमजान मास शुरू एर मध्य बदले ग नित्यपण्य दोकानगुल चित्र विक्रेतर दबी आसन्न रमजान कारण पण्यर दाम बाढ़ इंडिकैफे ग्लोबल सिल्क सिटी संबंध রাজশাহীতে ঐতিহাসিক সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংগঠন সংস্থার প্রধান রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধ পেশাজীবী সংগঠন সকালে মহানগরে সিএনবি মোড়ে বঙ্গবন্ধু চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার জি এস এম জাফরুল্লাহ রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি আব্দুল বাতেন রাজশাহী মহানগর পুলিশ কমিশনার আনিসুর রহমান জেলা প্রশাসক আব্দুল জলিল ও পুলিশ সুপার এ বি এম মাসুদ হোসেন এছাড়াও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটনের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন কাউন্সিলর এবং কর্মকর্তারা রাজশাহী শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সাতই মার্চ স্বাধীনতার জীবন কাঠি শীর্ষক আলোচনা সভা হয়েছে 
এবারে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড কৃষি সংবাদ বান্দরবনে মাশরুমের চাহিদা যেমন বাড়ছে তেমনি এর উৎপাদনমুখী চাষও বেড়েছে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী চারশোরও বেশি মানুষ মাশরুম চাষের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছেন প্রতিদিন একশো কেজি মাশরুমের চাহিদা পূরণে হিমশিম খাচ্ছেন উদ্যোক্তারা সরকারিভাবে মাশরুম চাষ সম্প্রসারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বান্দরবন হর্টিকালচার সেন্টার এবার দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ চাঁদপুরে মেঘনার বুকে চর জেগে উঠেছে অধিক জনসংখ্যা ফসলি জমি কমে যাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জেগে ওঠা নতুন ভূমিকে আগামী সম্ভাবনা বলছেন জনপ্রতিনিধিরা চরকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছেন নদী তীরের মানুষ এবার এক্সিম ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ নতুন লক্ষ্য নতুন যুদ্ধ এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে কক্সেসবাজারের সি পার্ল হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে আনোয়ার সিমেন্ট শিট ডিলার সম্মেলন শেষ হয়েছে সম্মেলনে ছিলেন আনোয়ার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মনোয়ার হোসেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ওয়াইজ মোহাম্মদ আর হোসেন বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল ডিভিশনের সিইও এ কে এম জাবেদ এবং স্যার সারা দেশের ডিলাররা অনুষ্ঠানে ডিলারদের সম্মাননা ও বার্ষিক পুরস্কার প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আব্দুল কাদেরকে বারো বছর আগে থানায় নিয়ে নির্যাতনের ঘটনায় খিলগাঁও থানার সে সময়ের ওসি হেলাল উদ্দিনকে দেয়া তিন বছরের কারাদণ্ডদেশ বহাল রেখেছেন হাইকোর্ট আসামিকে তিন মাসের মধ্যে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আত্মসমর্পণে ব্যর্থ হলে তাকে গ্রেপ্তার করতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত